ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇ എസ് ഒ പിയുടെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലവും രണ്ട് പി ഇ ക്യു പാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റിനും മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനും കവർ ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പി ഡി എഫ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതട്ടെ അല്ലാത്തവർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തുണ്ട് നമ്പറുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പി ഡി എഫ് ഓക്കെ ഇതിലെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ചെയ്തതാണ് പി ഇ ക്യു പാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ പി ക്യു ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ടു ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പതിനൊന്നോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള കാറ്റഗറി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോളം പി ഇ ക്യൂസും പാസ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ചുകൂടെ കേസസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ടു മുതൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട് ഇൻ ഇ എസ് ഒ പി അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമാവാം രണ്ട് വർഷമാവാം ആ കാലയളവിൽ നമുക്കറിയാം ലേബർ ടേൺ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി ടേൺ ഓവർ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ടു എംപ്ലോയി സിക്സ്റ്റി വെച്ച് ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രോബ്ലം വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഒരു എട്ടോളം കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് എത്ര ഉള്ളത് മുന്നൂറാണ് അന്ന് എൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാറ്റ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത്ര എംപ്ലോയീസ് തന്നെ ബിസിനസ്സിൽ അവരുടെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എമൗണ്ട് ടു ബി അമൗണ്ടൈസ് ടു ബി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഇയർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ലാസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതോ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കും കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ആ മുന്നൂറ് പേരും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യും എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇയർ ടൂലെത്തി ഇയർ ടൂലെത്തിയപ്പോഴാണ് അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് ഓക്കെ അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് പോയപ്പോൾ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഒരിക്കലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെൻസ് ഇതേ കാൽക്കുലേഷൻ ആവില്ല ഓക്കെ ഉറപ്പാണ് കാരണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല കാൽക്കുലേഷൻ മാറും അത് ഓവർ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓൺലി ഫോർ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനും സെക്കൻഡ് ഇയറിനും തേർഡ് ഇയറിനും ഒക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടിയിരുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി സിക്കൾ ടു എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് തെറ്റാണ് ഏതാണ് കൃത്യമായി വരേണ്ടത് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് കാരണം ഞാൻ പറയേണ്ടല്ലോ
ആ ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വർഷം എത്ര വരണം എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ലാക്ക് വരണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ലോജിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നോക്കൂട്ടാ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ അടിച്ച എത്ര വരും സിക്സ് ലാക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ലാക്ക് പക്ഷെ എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര എക്സസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര തന്നെയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൂടുതലായി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിക്സ് ലാക്കിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് എളുപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഇയർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെയും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എത്ര വേണം ട്വൽവ് ലാക്ക് വേണം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ മൈനസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റഡ് ടു പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലാതെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കണ്ടെത്താം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സിക്സ് ലാക്ക് വേണ്ട കൊടുത്ത് സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എക്സസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇക്കൊല്ലം സിക്സ് ലാക്കിൻ്റെ വേണ്ട അതിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എങ്ങും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താവും വളരെ സഹായകമാവും ക്ലിയർ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാം ഇൻ ഇയർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇ എസ് ഒ പി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വിൽ ബി എത്രയാവും ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സെവൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്രയുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ കേസ് ത്രീ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇൻ ഇയർ ത്രീ ഫർദർ ഫോർട്ടി എംപ്ലോയി ലെഫ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ തേർഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെൻസ് എന്താ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തേർഡ് ഇയറിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ ഉറപ്പായൊരു കാര്യമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഇനി നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടി എക്സ്പെൻസ് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ആ മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് നമ്മുടെ പേറോളിലുള്ളത് ആ പേറോളിലുള്ള മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസും ഈ മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി തേർഡ് ഇയറിലെത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എംപ്ലോയീസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ തേർഡ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അഥവാ മൂന്ന് വർഷം കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് പ്ലസ് തേർഡ് ഇയറിൽ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എമൗണ്ടും കൂടെ
നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന് വരുന്ന നമ്മുടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി എത്ര മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലും മതി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം മാത്രം ഡെബിറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഇനി കേസ് ഫോർ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുന്നൂറ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ അഥവാ ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ തന്നെ അഥവാ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് ടു ട്വൻറ്റി ആവുള്ളൂ എന്നാണ് ഓക്കെ ടു ട്വൻറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ടു ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ വിച്ച് മീൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറെ നമുക്ക് എന്ത് അറിയാം ടു ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് ടു ട്വൻറ്റിക്ക് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ തേർഡ് ഇയർ എത്ര വരാ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കേസ് ഫൈവ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്താണ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടു ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയീസിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു കേസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണട്ടാ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ അഥവാ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു അറിവുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എംപ്ലോയീസെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എക്സൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ഉള്ളൂ ഇനി അതിൽ വേറെ ടിസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്തിയപ്പോൾ അമ്പത് എംപ്ലോയീസ് ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ആയി ഹൗ മെനി എംപ്ലോയി ആർ ഇൻ അവർ പേരോൾ നമ്മുടെ പേരോളിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് പേരോളിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാണ് ബട്ട് വി ബുക്ക്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ കാരണം സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത് തേർഡ് ഇയർ എൻഡിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചിലപ്പോൾ പോവാം വരാം അതൊന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമുള്ളതല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തേർഡ് ഇയറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയിൽ തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസ് ഫോറിലെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണോ അതേ കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് എവിടെയും വരുന്നുണ്ടാവുക കേസ് ഫൈവിൽ അഥവാ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയാലും വരും ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ടിസ്റ്റ് മാറും തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നതാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ടു ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ വരുന്നത് തേർഡ് ഇയറിലാണ് ഫോർട്ടി എംപ്ലോയീസ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഓൺ പേരോൾ വി ഹാവ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പേരോളിൽ മുന്നൂറിൽ നിന്നും അമ്പത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പോയി നാൽപ്പത് തേർഡ് ഇയറിൽ പോയി അപ്പം എത്ര പേരുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തുണ്ട് വി ഓൾറെഡി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു ട്വൻറ്റി നൗ ഫോർ ഹൗ മെനി എംപ്ലോയി വി ബുക്ക്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ഇനി നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്രയാ ടു ടെൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അമ്പത് പേര് ആക്ച്വലി പോയപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതെടുത്തോളൂ ടു ട്വൻറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ എംപ്ലോയി who exceeds the option even if our estimation is 220 nammade estimation 220 aanengil polum actually ini exceeds yan povunnathu etra employees aanu 210 aanu okay clear ipo namukku oru note vokka the estimation of number of employee expected to be exceeds option may be in number 1 number of employee exceeds the option at end appo nammal oru ഒരു കമ്പനി അവരുടെ എംപ്ലോയീസിന് ഇ എസ് ഒ പി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് മുന്നൂറാണ് ഓപ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എംപ്ലോയീസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കേസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് വെച്ച് തരാം ഓരോ വ
മുകളിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര പേര് പോകും അമ്പത് പേര് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര പേരും ഫോർട്ടി തേർഡ് ഇയറിൽ എത്ര പോകും തേർട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമായി വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ദ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് പറഞ്ഞില്ലേ ഡിപ്പാർച്ചർ അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ലെഫ്റ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തിലാവാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയറിൻ്റെ അവസാനമാകാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കേസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബിഗിനിങ്ങിലാവാം ഡ്യൂറിംഗ് ആവാം എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ആവാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലംസിൽ നമുക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പല ക്വസ്റ്റിനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കുക കേസ് സെവൻ നോക്കെ ദ കമ്പനി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലീവ് ഈച്ച് ഇയർ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു എക്സൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ അറിയാത്തവരെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം പോകും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരും പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് എംപ്ലോയീസ് വരും പിന്നെയും അടുത്ത വർഷം സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പോകും ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഏതാണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വരും അതും ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു സെവൻറ്റി വരും പിന്നെയും അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർഡ് ഇയറിൽ പോകും ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടാൽ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ കിട്ടും അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫൈവ് സെവൻ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവാമെന്നാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ഇവിടെ ബിഗിനിങ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അടുത്തത് കമ്പനി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തുള്ള എത്രയാണ് ആവറേജ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലീവ് ഈച്ച് ഇയർ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ബിഗിനിങ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഏത് പറഞ്ഞു എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ എൻഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ആവശ്യമല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആക്ച്വലി എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ പിന്നെ എന്തിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി ലെസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആ വർഷം എടുക്കില്ല പക്ഷെ പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലിക്കബിൾ ആവും സെക്കൻഡ് ഇയറിനും തേർഡ് ഇയറിനും അപ്ലിക്കബിൾ ആവും ക്ലിയർ ഓക്കെ വി വാണ്ട് ടു നോ ഹൗ മെനി എംപ്ലോയി ആർ ദർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വെസ്റ്റിംഗ് വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര എംപ്ലോയി ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ എട്ടോളം കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോയിന്റ് ആണിത് നമുക്ക് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഓക്കെ നോക്കാം ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇഫ് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദെൻ ദാറ്റ് ഇയർ ഓൾസോ സബ്ജെക്ട് ടു എസ്റ്റിമേഷൻ ഞാൻ ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കേസ് സെവൻ ആണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇഫ് ദ എസ്റ്റിമേഷൻ വാസ് മെയ്ഡ് എൻഡ്
ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട വലിയ ഗംഭീര ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ വളരെ എളുപ്പം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓരോ ആളുകൾക്കും നൂറ് വീതമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് നോമിനൽ വാല്യൂ നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന സാധനം അവർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ ആണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഉള്ളത് എന്നാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് മാർക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നവർക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഏത് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറഞ്ഞുള്ള കമ്പ്യൂട്ട് ദ എക്സ്പെൻസ്ഡ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഇയർ ബൈ ഫെയർ വാല്യൂ മെത്തേഡിലും പറയുന്നുണ്ട് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഷോ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ദ മെത്തേഡ് അത് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മുടെ ഫൈനലിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലോ വർക്ക് ബുക്കിലോ മറ്റ് സജസ്റ്റഡിലോ പുതിയ സിലബസിലൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം മാറ്റി വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫെയർ വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റിൽ കൃത്യമായി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി കണ്ടാ ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ പെർ ഷെയർ ഓൺ ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് അഥവാ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉള്ള അപ്പോൾ ഫെയർ വാല്യൂ എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫെയർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുക്കും ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ എടുക്കും നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ വെച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ റീപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആൻസർ വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൽ ടിസ്റ്റ് ആക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയാം പൊസിഷൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പൊസിഷൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ പൊസിഷൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഉള്ളൂ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഇയർ കാണാൻ നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ ടു വാല്യൂ പെർ ഷെയർ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ടു വാല്യൂ പെർ ഷെയർ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ആണോ ആവില്ല മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്ത് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അത് മാറുന്നുണ്ടോ ഒരു ഒരവസ്ഥയിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും അത് മാറുന്നില്ല ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഇൻ ടു അടുത്ത് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് തേർട്ടി ഫെയർ വാല്യൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ആവാം അപ്പം നമ്മൾ ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഏത് മാറില്ല തേർട്ടി മാറില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണോ അല്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും ഹൺഡ്രഡ് 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 തന്നെ യാ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ വാല്യൂ പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് വാല്യൂ സോറി ഫെയർ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം എത്രയാണ് തേർട്ടി 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 പിന്നെ എവിടെയാണ് മാറ്റം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ആണ് മാറ്റം ക്ലിയർ ആ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മാറ്റം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലായി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ എൻഡ് അപ്പോൾ ഇയർ എൻഡിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ എത്രയാണ്
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തെ ആക്ച്വൽ എംപ്ലോയ് ലെഫ്റ്റ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ബട്ട് കൺസിഡർ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയ് ലെഫ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓൺലി ഫോർ റിമൈനിങ് പീരീഡ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇയർ എൻഡിൽ തന്നാൽ ആ വർഷത്തെ ആക്ച്വൽ എംപ്ലോയി ലെഫ്റ്റ് എടുക്കും പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അപ്ലിക്കബിൾ ആവും അത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് പിന്നെയും ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരാം നോക്കൂട്ട അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇയർ എൻ്റ് എത്താണ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻ്റ് എന്ന വര തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ സോറി എമൗണ്ട് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ് ടു പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കാണാൻ പോകണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ടു വാല്യൂ പെർ ഷെയർ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി കാണുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുമോ ഇല്ല ഇനി ഇൻ ടു അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എങ്ങനെ പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനഞ്ച് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലും നമ്മൾ ഏതെടുക്കും ടു പെർസെൻറ്റേജ് വീതം എടുക്കും ക്ലിയർ നമുക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ടു വാല്യൂ പെർ ഷെയർ നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഫസ്റ്റ് ഫോർ നയൻറ്റി ഇതെങ്ങനെ സാർ ഫോർ നയൻറ്റി ഇട്ട് നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഡിപ്പാർച്ചർ കുസ്റ്റിൽ തന്നിട്ട് ടു പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെടുത്തോ ഇല്ല കാരണം അത് ഇയർ എൻഡിലായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തിൻ്റെയാ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് അതേപോലെ ഈ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തിൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർച്ചർ ഏത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള സബ്സിക്വൻറ്റ് ഇയറിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും ആ വർഷത്തെ ഏതെടുക്കും ആക്ച്വൽ എടുക്കും ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാം ഓക്കെ നോക്കൂട്ടാ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്താണ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആക്ച്വൽ പതിനഞ്ച് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ആക്ച്വൽ പത്ത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇൻ ടു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടു എത്ര ആക്കിയാൽ മതി നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ തേർഡ് ഇയറിൽ പോയാൽ തേർഡ് ഇയറിൽ പോയാൽ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പതിനഞ്ച് പേരും സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പത്ത് പേരും തേർഡ് ഇയറിൽ എത്ര പേരും എട്ട് പേരും അങ്ങനെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് പോയിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എത്രയാ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പം എത്ര പേരും നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരും ക്ലിയർ ഓക്കെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ ഇൻ ടു നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി സെവൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലായില്ല ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലുള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇൻഷാ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ മാറുന്നില്ല ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി തേർട്ടി തേർട്ടി
ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു അതുപോലെ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലെസ് എക്സ്പെൻസ് ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയറല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒന്നും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാല്ലോ പക്ഷെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇതാ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക ലെസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ തേർഡ് ഇയറിൽ എത്തുമ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇത് ഓരോ വർഷവും പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ വർഷങ്ങളിൽ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ ഈ പതിനാറ് പതിനേഴ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഫോർ നയൻറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഹൺഡ്രഡ് ഒരാൾക്ക് വെച്ച് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് പതിനാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരും എക്സ്പെൻസ് വരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് എത്രയെന്ന് മനസ്സിലായി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലിയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കോളത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ബോധരേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറല്ല നാനൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള മറ്റൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ നൂറ് വെച്ച് മുപ്പത് വെച്ച് പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കരുതിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ പതിനാല് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി അയ്യായിരം ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തു അഥവാ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും കൂടെ എത്ര വേണമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഓൾറെഡി ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ഇനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെയും ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ നയൻറ്റി ടു ആണ് വരിക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നൂറ് ഷെയർ വെച്ച് മുപ്പത് എന്താണ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഓപ്ഷൻ എക്സൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് വരിക കോസ്റ്റ് വരിക ഈ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പറയണ്ട എത്ര തന്നെ വരും ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അടിച്ച ആ എമൗണ്ട് തന്നെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലായിട്ട് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ക്യൂമുലേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ് ടു കറണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മാത്രം ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും ആ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് നയൻ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എത്ര ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് സോറി ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ എമൗണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ മാത്രം മാറും തേർട്ടി ഉള്ളത് എന്തായി മാറും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയി മാറും ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ തന്നെ നേരിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വളരെ പെർഫെക്റ്റായി പഠിക്കുക കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒട്ടുമുഖ്യ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആവാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ത്രീ നോക്കാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി
നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏതാണ് ഇക്വിറ്റി സെറ്റിലാണ് അറ്റ് വാട്ട് വാല്യൂ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഇവിടെ തന്നല്ലോ ഫീസ് വാല്യൂ അത് വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ അതാണത് വെൻ വിൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓരോ വർഷവും അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഇൻ എവറി റെലവൻറ്റ് ഇയർ ടു ദ ടു സർവീസ് റിസീവ്ഡ് ഏത് റെലവൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നല്ല പറഞ്ഞല്ല വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഓക്കെ അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓവർ ദ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് അതാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് വിൽ ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഇയർ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ഒരു എംപ്ലോയി നൂറ് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് ഓക്കെ എത്ര വരും ട്വൽവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ മൂന്ന് വർഷം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിൽ റെമ്യൂനറേഷൻ ഓരോ വർഷം ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെമ്യൂനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫോർ ലാക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയും എയ്റ്റ് ലാക്ക് തേർഡ് ഇയറിൽ എത്രയും ട്വൽവ് ലാക്ക് ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് കോമ്പൻസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു ഇ എസ് ഒ പി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര എഴുതും ഫോർ ലാക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലും ആ സെയിം എൻട്രി തന്നെ എഴുതും സെയിം എമൗണ്ട് തേർഡ് ഇയറിലും സെയിം എൻട്രി സെയിം എമൗണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഇ എസ് ഒ പി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഫോർ ലാക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ലാക്ക് തേർഡ് ഇയറിൽ അത് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആയിട്ട് വരും അതാണ് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെയിം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ എഫ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഈ മുകളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഈ നാനൂറ് എംപ്ലോയീസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എൻ ഡി ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി നമ്പർ അല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓഫ് എംപ്ലോയി വിൽ ലീവ് ഡ്യൂറിങ് ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മുപ്പത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കറിയാം നോക്കൂ എഫിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എത്ര വരും ട്വൻറ്റി തരും അത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൊത്തം ടോട്ടലി നമുക്ക് വരുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി എക്സ്പെക്റ്റഡ് എത്രയാവും ത്രീ ട്വൻറ്റി ആവും ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻ ഹൺഡ്രഡും തേർട്ടിയും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ നയൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണ് തൊട്ട് മുൻപ് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അടിച്ചപ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമൗണ്ട് അങ്ങനെ വരും അടുത്ത് സെയിം ക്വസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഫ് വന്നു പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ വരികയാണ് ജിയും കൂടെ വരികയാണ് ഓക്കെ അഡീഷൻ ഓഫ് എഫ് കാരണം ഈ ഭാഗം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ഒപ്പം തന്നെ എഫ് ഉണ്ട് എഫ് കൂടാതെ എഫിലൊരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ആസ് എഗ്രിഡ് ആൻഡ് കാൻ നോട്ട് ബി റിവൈസ്ഡ് നോക്കാം ഡ്യൂറിങ് ഇയർ വൺ എയ്റ്റീൻ എംപ്ലോയീസ് ലീവ് എത്ര എംപ്ലോയീസ് പോയി പതിനെട്ട് എംപ്ലോയീസ് പോയി The entity revises its estimate of total employee departure over the three-year period from 20% to 16%. Okay. Actually, during the year, how many employees are there? 18 employees are there. Leave. Okay. So, how are you going to do it? Let's take a look at this. This entity is the entity. They are the entity. റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയിയുടെ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓവർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അത് തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ പറഞ്ഞു അതവർ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആക്കി മാറ്റുന്നു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് ഡ്യൂറിങ് ഇയർ ടൂല് ഫർദർ ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയി ലീവ് ഓക്കെ The entity revised its estimated total employee departure over the three years period. That is 16% of the employee. 13% of the During year 3, further 14 employees left. So, here are three years. First year, that is the second year. That is the third year. Now, okay. all the continuing employees exercise the option to
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായി എഴുതിയെടുത്ത് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിപ്പാർച്ചർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കിയാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടതാണ് ഓക്കെ ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല മറിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എയ്റ്റീൻ പോയിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ഇയറിൽ ഫോർട്ടീൻ എംപ്ലോയി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എയ്റ്റീൻ എംപ്ലോയി പോയി നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയി പോയി അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കാരണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി നോക്കി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡ്യൂറിങ് ഇയർ വൺ എയ്റ്റീൻ എംപ്ലോയീസ് ലീവ്സ് ശരിയാണ് ഡ്യൂറിങ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓപ്പണിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ്ങിലോ ആണെങ്കിൽ ആ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ വർഷത്തിൽ എത്ര എംപ്ലോയി ലീവ് എന്നുള്ളത് എന്തല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ എന്ത് എൻ ഡി ടി റിവൈസ് ഇറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർച്ചർ ഓവർ ദ ത്രീ പീരീഡ് ആണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പതിനാറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് എടുക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര ഉണ്ടായി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര ഉണ്ടായി തേർഡ് ഇയറിൽ എത്ര ഉണ്ടായി എന്ന് എടുക്കണ്ട സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലും സോറി തേർഡ് ഇയറിൽ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എത്ര എന്ന് എടുക്കണ്ട സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എടുക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഡ്യൂറിങ് സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്തുമ്പോൾ ഫർദർ ട്വൻറ്റി എംപ്ലോയി ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ദ എൻ ഡി ടി റിവൈസ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയി ഡിപ്പാർച്ചർ ഓവർ ദ ത്രീ ഇയർ പീരീഡ് എന്നുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എസ്റ്റിമേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വന്നത് തേർഡ് ഇയറിലാണ് അന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജുകൾ ഒന്നും എന്തല്ല പെർസെൻറ്റേജ് പോലെ ഒന്നും ആവില്ല ആക്ച്വൽ വേറെയാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു രസകരമായ സംഭവം നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻസിഡൻ്റലായിട്ട് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് അങ്ങനെ ആയി വന്നു അത്ര മാത്രം ഓക്കെ ബി നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ സോറി ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ വരേണ്ടത് ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് അല്ല ഇത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ ഒന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് 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 ആണ് ഓക്കെ സോറി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് 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 പിന്നെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ സ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്യൂമുലേറ്റി എക്സ്പെൻസ് അപ് ടു കറണ്ട് ഇയർ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും കറണ്ട് ഇയറിലെ ക്യൂമുലേറ്റി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇക്കൊല്ലം ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആയതുകൊണ്ട് കഴി
ഓക്കെ ബാക്കി എസ് ഒ പി ഔട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന എമൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഫേസ് വാല്യൂ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ ഫേസ് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ആണ് പറയുക മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എയ്റ്റി ആണ് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം ഫോർ നോക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വലിയ ഭയങ്കരനായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമല്ല ഈസിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം കവർ ചെയ്യാം അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്തിരുന്ന വ്യത്യാസം ലെങ്ത് ഓഫ് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് വാരീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രാൻഡ് ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ ആണെന്ന് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തുള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ദ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദി എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിത്ത് കമ്പനി ഡ്യൂറിൻ ദ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് ഓക്കെ ദ ഷെയർ വിൽ വെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ വൺ ഇഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഏർണിങ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാവും വൺ ഇയർ ആവും നമ്മുടെ കമ്പനി നടത്തുന്ന വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിയാണിത് അഥവാ എംപ്ലോയീസിനോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ഏണിങ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഈ മുകളിലുള്ളത് എടുക്കാം അഥവാ അവർക്ക് ഒരുപാട് കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മുകളിൽ പറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ് ഷെയർ ഈ പറയുന്ന നാനൂറ് എംപ്ലോയീസിനോട് അവർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ നാനൂറ് എംപ്ലോയീസിനോട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏണിങ്സ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് നേടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാവും ടു ഇയേഴ്സ് ആവും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും അതോ പെർസെൻറ്റേജ് ഏണിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കുറയും തോറും നമ്മുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും വേറെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെയും കൂടെയുള്ള ആവറേജ് ആണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അല്ലേ ഏതല്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയർ അത് തേർഡ് ഇയർ വരെ ത്രീ ഇയർ ആവും വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ആവും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏണിങ് ഇൻക്രീസ് ബൈ മോർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ ഓവർ ദ ത്രീ ഇയർ പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു വർഷത്തേട്ടാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെയും സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെയും ആവറേജ് ആണ് അതുപോലെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ ആവറേജ് അത്രമാത്രം ഉള്ളു നത്തിങ് ഗ്രേറ്റ് പിന്നെ ഷെയറിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടിയാണ് പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ആണ് ഇത് കിട്ടാം സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ആണ് ഇത് പിന്നെ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ ആണ് ഇത് ഇത് മൂന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഓക്കെ ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ വൺ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഏണിങ്സ് എത്രയായിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനമായിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ട ഏതിൽ വരും ഇതിൽ വരും പതിമൂന്ന് ശതമാനം അഥവാ പന്ത്രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്നാൽ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണോ അല്ല പതിനഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പതിനാറൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാവും മാറുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയറായി മാറുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറായിട്ട് കാര്യമില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിലും തേർഡ് ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏണിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി നിങ്ങളുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഏണിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഇയേഴ്സിലാണ് വരിക ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ്ട എൻഡ് ഓഫ് ടു ഇയർ ഇഫ് ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ഏണിങ് ഇൻക്രീസ് ബൈ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രശ്നം ചില ആക്ച്വലി നമ്പർ ഓഫ് എം
ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കൂടി ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസൊക്കെ ഭയങ്കര പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിന് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടുമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ അവരെത്ര ശ്രമിച്ചിട്ട് എത്ര പറ്റിയുള്ളൂ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജേ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്തായി ഓക്കെ സോറി സെക്കൻഡ് ഇയറിലല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പം എത്രയാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ടു ദ എൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏണിങ് ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഓൺലി ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോറി കേട്ടാ തെറ്റിപ്പോയതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലല്ല അല്ലേ തേർഡ് ഇയറിലല്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ തന്നെ ഓക്കെ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്രയായി വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഒന്നും പറയല്ല എത്ര തന്നെ ത്രീ ഇയേഴ്സായി ഇനി അവിടെ ആക്ച്വലി പോയത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എംപ്ലോയീസ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എംപ്ലോയീസ് ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനി വർ റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ഡി ടി എക്സ്പെക്ട് ഫർദർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എംപ്ലോയ് ലെഫ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എംപ്ലോയീസ് ക്ലിയർ ആണ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആക്ച്വൽ തേർട്ടി ടു എംപ്ലോയീസ് മൈനസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ആക്ച്വൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ആക്ച്വൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ എംപ്ലോയീസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഉണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എടുത്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തേർഡ് ഇയറിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് എത്ര പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഇൻ തേർഡ് ഇയർ കാരണം തേർഡ് ഇയറിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ഇയർ ത്രീയിൽ ട്വൻറ്റി ടു എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇയർ ത്രീയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തേർട്ടി ടു മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഇൻ തേർഡ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ടു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇനി കമ്പ്ലീൻ്റെ എംപ്ലോയി സോറി ഏണിങ്സ് എത്രയാണ് എൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ ആവറേജ് ഇൻക്രീസ് ബൈ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിലാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറിലെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും കൂടെ ആവറേജ് നോക്കിയപ്പോൾ എത്ര മനസ്സിലായി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ക്ലിയർ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പോയതാണ് തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആക്ച്വലി പോയത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ആക്ച്വലി പോയത് തേർഡ് ഇയറിലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആക്ച്വലി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആക്ച്വലി തേർഡ് ഇയർ ആക്ച്വലി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ കൃത്യമായി ഡയറക്റ്റ് തന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോറി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ട്വൽവ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ മുകളിൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സായി വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് തേർഡ് ഇയറിലും നമ്മുടെ വെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ആസ് യൂഷ്വൽ ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ
നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനലിൽ പഠനം നടത്തി വളരെ നല്ല മാർക്കോടുകൂടെ വിജയിച്ച് ഉയരങ്ങളിൽ കീഴടക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ നിർത്തട്ടെ